kuwa uzuri na kuomba kwamba Mungu tunajua limetendeka ukatupe uwezo wa kukubali Mungu tushike mkono wakatuongoze wakatuwa uzuri wakatuwa matozi Tunapoanza ibada hii ya kushukuru kwa ajili ya maisha ya mama Joyce tuomba kwamba ukatama lake wote ambao watapewa fursa ya kunena machaji juu ya maisha ya mama yetu nyanya yetu mlezi wetu baba tuomba kwamba upate nguvu na kushuhudia hizo aliyojua upendo na upendo aliyokuwa nao juu yetu tuomba kwamba tuanzie ndani yako na tumalizie ndani yako tunapojitukuza jina lako kwa Yesu Kristo bwana wetu kae tafadhali asante
tukimwimbia nyimbo nzuri za kumsifu Mungu itakuwa mzuri Ninaomba tusimame na tuimbe wimbo huu wa kuwakaribisha familia Wimbo number 106 unaosema mwamba wenye imara Imara Bwana asifiwe kanisa kwa asifiwe sana Nashukuru Mungu leo hii ni celebration ya mama yetu na ndio tumetuleta hapa wote karibu sana uh, ningependa ku, kusema kwamba kila mtu ako uhuru na tunashukuru sana uh, kusherekea uh, uh, mwelekezo wa mama yetu We want to celebrate the presence of God. We want to celebrate her time 
and that is what we are in this church. We are celebrating her presence. Bwana sifiwe sana. Wakiriso bwana sifiwe. Wakiriso bwana sifiwe. Amen. Ah, Santi sana. Um, Batri, uh, Kanisa, tunasema ni Asanti kwa shere ya mama etu. Na tunarudisha shukurani sana kwa wote ambao wamefika hapa na wote ambao wanaisikia life tunarudisha shukurani sana. Ah uh, ningependa kuita uh, ndugu yetu mkubwa uh, bwana Patrick Juma ukuje karibu sana. Karibu sana ndugu yetu nataka wajulishe uh, kwa wakati huu jukwe uh, wakati uitishe au uh, ite ndugu uh, madada, madada yake uh, na wale wako karibu bwana asifiwe sana karibu ni amen bwana asifiwe kama miafume mirembe boss mrembe mlio mnakuisa kweli na mama konere na nenyo ku kulanga ba mama baliano dada ya mama kwa majina vile mmejua naitwa Reverend Patrick Juma na nataka nikaribishe wale wa mama dada ya mama niko naye hapa hakuja hapa mbele karibu alafu tuna mjomba karibu mjomba ndugu ya mama hakuje Yangula yangula na masaike Yesu yangula gula msivala Yesu gula yangula na masaike Yesu yangula gula msivala Yesu yangula yangula na masaike Yesu yangula yangula msivala yangula pa yangula na masaike oh Yesu yangula yangula msivala Yesu yangula papa yangula na masaike oh Yesu yangula yangula na masaike Yangula na masaike Yesu yangula Na Nataka tupatie nafasi mama nafikiria ataongea kwa lugha ile ambayo inaeleweka Kama tutakuwa na mtafsiri atatafsiri Mama karibu Mlembe bosi veri bukano. Mlembe. Mlembe. Murio huita. Nyasa ya mwingi sie. Eh, ni sie musundi, ne uno ni yeshikanda. Ni sie musundi, ne uno ni yeshikanda. Eh. She is called the Musundi and the, the deceased is Shikanda. Joyce. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Amen. Huyu mama uh, Florida Shikanda, ame msundi uh, alisaliwa 1930. Oh, uh, this lady for purposes of uh, those ones on air. Yes, uh, this lady uh, was born in 19 1930. Alisaliwa 1930. Uh, mama uh, yeye ndiye mkubwa wa huyu mama is the one on the honey this the deceased huyu anafuata yeye mara nne bwana asifiwe sana amen anafuata yeye mara ngapi mara nne bwana asifiwe sana eh wale ndio hapo nyala kubola kwa kadamu akulanga kadamu wajenda 
Bwana asifiwe sana. Amen wachana. Mm. Mm. Um, yali umlai. This uh, my sister was so good. Ya khole milimo ya bakhana bakholanga ngo wabo obulai. She did everything that ladies do at their home well. Ne yali ne kasu kushira. She had a lot of work to do. Ne yali yaanza. And she loved me so much. She used to greeting, please greet a friend or a neighbor close to you. Can you be able to say everything? You can't say everything. Thank you, thank you, Miles. Thank you so much. Hallelujah, Bwana Sifia Sana. Amen. Bwana sifuwe Amen Waja tupatie dada hake tena mungine Brembe libukana Brembe handi Semele na mungwa Joseph ni fuande Hallelujah Senise ulondo umkano wakabole ni hili Hallelujah Kuvalinendo umkano ndali na muyanza po Hallelujah Nanyasaye na yu muyanzile po Hallelujah Konya saya amure abundu alai. Hallelujah. Kule nyanga amasayo konyene. Na kena konya saya amurinde. Mama mesema angependa maombi peke hake. Kini ya mengine na mungu wa bariki sana. Bwana sifia sana. Amen. Kuna jina anaitwa? Josephine Fwande. Josephine Fwande. Bwana sifia sana. Anaiti hapa karibu siritanyi. Hapa karibu tu, ndi hapa ndi wameolewa. Bwana sifia sana. Wakiriso mungu mekaribisha ye. Asante. Madababo ya SK. Na wapendo wote ambao mekuja kutufariche. Hamuchambo. Hamuchambo dena. Huyu tata wetu ni mzuri sana. Yeye ndi alililea mimi nikiwa mdogo kutairi nilitairiwa nikiwa nyumbani kwake 1962 Bwana Yesu asifiwe Yeye alinifundisha mpaka tarasa la saba nikafanya CP na sikufaulu bisuri nikaenda kurudia Mahali panaitua Bushiri ikiwa Butoto location. Na kabla sijaenda sana, pengine iko wapendwa wametoka area hizo. Kama wako hapa, ningependa wasimame kidoko. Wale wametoka Butoto. Unono mkofuweli ikuru Atachieleza mwenyewe Karibu Waombele saache Na wota mbao tuko hapa Nendabakambi Fabakulu ndu amichambo Atichambo sana Shukumala kubaba suwa hiri sana Takubetanga baluya kandi sana ko Isi mera muna nje chale suwe mkunga Ni ndi papa Umwana ukone uno Ndi wanda ye papa uwe Kata ni ndi umwana ndi wina Papa ni papa Kata haba hana shari papa Mama kata na yali umukufu na awe Kata nuru shari mama Umwana uno kwa likuwa mianza Mno mno Yali mnyenye kefu Umupole umupole Nari umukano mtoto umutamanyini umwana wanje. Kuhu utivie. Nyiri ingombe kubo wala utivie ingombe yibeza yeshina ya mabere. Kuhu sukularata masayo ko. Mriyo mno. Eri bukana. Eri ya namukula. Aba kambi wa namukula. Mirembe vuz. Mirembe cha namukula. Isivana nga kristiana kinyata. Uno kuma zaino mwana wanji. Lakini ukulonu kanendo liyeli luluwe. Ndu mwana mtikusye kuyeho saidi. 
Lakini ni andolo udata papa mrem, papa mrem. Kaje nda ni ndo la. Chama rumlei. Ndo la katu mlei bueno ndo la ribuka na ribu kosiye. Nda kavola abana bana mukula. Muti ya ribuka na ngalama mukula katani ya ribuka na. Muri muno umbuli ziko. Kanisa bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Mimi huyu ni dada yangu na mkhola na nampenda sana lakini Mungu amempenda sana. Kwa hivyo tutamwachilia tu aende kwa amani kwa sababu Biblia inasema ya kwamba aliyezaliwa na mwanamke pia ata, atakufa. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tumwachilie aende kwa sababu Mungu anapenda kuchukua yule ambaye tunampenda sana. Kwa hivyo tulimpenda sana Mungu na akampenda. So tumwachilie afanye nini? Kwa majina Isaya Sanya kutoka Bushiri Kakamega County. Uh, Bwana Yesu asifiwe. Uh, kwa majina ni Leili the Church of uh, Kanisa la Church of God Munduma. Uh, kwa aliyepotea ama ambayo tumepotesa ni tata yangu vile mmearifiwa alikuwa namba 4. Kwa hivyo mimi nimepotesa na kitu ningeomba tu kanisa na waumini wote waniweke kwa maombi na mengine pato tutaongea kwa sababu tungali na eh, wakati mzuri wa kuongea kwa si, ibada singine. Bwana asifiwe sana. Mwana asifiwe sana. Huyu ni mjomba wetu wa mwisho. Bwana asifiwe. Huyu ni mjomba anafuata huyu mwara ya mwisho bwana asifiwe sana. Mimi na karibu sana. Yeah. Ah, uh, yule anayefuata kutoka na mahali tumemaliza mahali pa kusaliwa. Na tuko mahali mama yetu ameoleka ame, ame bwana asifiwe sana. Ningependa uh, wa the in-laws. Bwana asifiwe in-laws wake. Uh, tuko na TMA. Acha tuanze na shangazi ambaye anaitwa TMA. Bwana asifiwe sana. TMA huko. Haleluya. Amen. 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 wapi? Woma kuwa malai Patri Bishop Reverend Mwalimu Mirembe Mirembe Rundi Mirembe Ezena teha Ebukusu e, 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 Nala lo malo maso lubukusu Kumula muyanjo Senda andaka ya koto manye narula mbawanga Nano na selebe ya nenda babukusu Eno mano mulubukusu kumula mwa Mlolanga mla muyanjo ukone royo. Choice. Anyona. Bwana yesa asifiwe. Bwana yesa asifiwe. Amen. Atene ndo buruku mla anga choice ila wana kone rele. Uluku wana mla anga anga mama. Ehi chirane mla anga mama. Vali papalo la samuko musiani vali auluka nenda arusi mungo. Uno. Mwami yesa yeto mbwe. Auluka nenda ipasi, arusi, walola uno. Nene siyo mkana wabu, umusata uwe bali Jackson peywa. Mdo nonda umusata uwe kane. Umana mkana une yali ya ngosi ya kandi yali ya ngosi ya kandi yali ya ndaho, olitende. Buwana yesa atifiwe. 
Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yesu ngaleo la Mungu wetu na baranga ndivyo ana mtu kibada. Yali atira liikuwa kurule wapo. Na anyola papa papa yetanga padri. Mane walu atayo kuibudwa. Anasema kwamba bwana asifiwe sana. Bwana. Amen. Anasema ya kwamba huyu ye kitambo e anataka amuite mama yake kwa maana yeye akiolewa alikuwa mdogo na yeye amelea yeye maana papa na mtira mkona alinyolele mfuasi wanje wewe kujenda naye akashika yeye kwa mkono akasema nimepata mfuasi ambaye nitakuwa nikitembea na yeye bwana asifiwe papa ni atita anga mkanisa kimapili choice abali mumbafu we baba wala bali sojenda nya kufia dawa papa amtira anga somkona akienda kanisani Jumapili naye wako naye pamoja. Mlisema mama mkuu ya uwezo kaguza lakini yeye alikuwa anatembea naye. Bwana asifiwe sana. Ne choice yanne ndo nukosi kuva mla munyene esiye anyola nene ndo miaka 10 na yene chonye. Mimi alinipata nikiwa mtoko sana miaka ngapi? 10 na yene. Mana hola abundu nakuria Jackson msata wo kholanga nga choice ali mama tulikuwa tunaita Joyce mama. Ana wakula akupara bwana Jackson no musiano wabu samusonu teu. Zina nendo busiru bondi Jackson no musiano wabu baba kane bali no mwana wefu omubere wa mama. Alikuwa anaita Jackson mtoto wa kwanza kumbe ni mtoto alikuwa bado kwa yake. Nela alira ko zendi ne nanga Joyce paka ngalana tyalilia. Nola na hola mwiria na akamenya isa ino siye sinende miaka sabini na nani. Nekyo isi abafu ire nande miaka chingaba ye. Ye hako na miaka sabini na nani na naihulisa joizi amekufa kiwa na maka ngapi. Sasa esye nendo busangari humula muwanji. Ngala konari atize nikomba nesiwe na afuano bulai. Bwana esa zifiwe. Bwana esa zifiwe. Esa angalde bali mula mwa ulushire mana ulushire mma kono ka Yesu Kristo sendo konde chibera chose ta handi sine nyabana ba choice ba berera hota choice ali abundu halai handa ulushire handi alamu heresi ati kabi bwana esa tifiwe mana papa ni esa nafwa omwaka kwa 81 na moja bwana esa tifiwe ni ali nende tipipiria tibiri bwana esa tifiwe baba alikufa mwaka wa 81 alikuwa na biblia ngapi mbili bwana asifiwe sana maana na lango mwana mama na lango mama choice kibari tsana ngata yatanga sa munzu ate hafu ira papa tsingu bolana paranga ne mama alikuwa anakuja kwa nyumba anapigiwa chakula na washia nguo alikuwa anafikiria ni mama yake bwana asifiwe sana lakini akipigia baba yake baba huyu ambaye ni na manyira za nyangole bali choice no mudamu yange lakini na bana para ni mama bwana esa tifiwe papa ngale afwa na aba olambo choice ezeli loko lyange liendo kanga ne nyemba ambyo mukasi wanje omukasi wo mwana wanje uno mbola e papa ana choice no mukasi wo mwana wo sembaranga ni mama ngomusiano we alitawe alikyakizo nuyo nomukulundu nomukulundu ne nyomwesi ne nyomura ko kyakizo no mwana wanje omukulundu no uno no mukasi we warangirira mu ngomuno ne nyokumwambya ipipiria ne liloko lyange liyendo kyaranga mo yesi akole sina au piria ipipiria ino mana iparikia inzi ye bwana yesu atifiwe ali ne nyokumwambya Ivangili mana yesi aupirie mana itia iparikia abana bebe mana ndolanga mkweli ivangili ya yaparikia abana ba choice bwana yesu asifiwe amen adezi na garula bani tano nembo lande enzia sande frenge senyi ali ingira mutoka nyi mutoka kwa kulira wina bwana yesu asifiwe amen bwana yesu asifiwe amen yesi alipariki watoto yake alipariki hata nyumba yangu hata mimi iko na watoto nimezaa iko kwa kazi kutokea kwa huyu mama paraka yake
na yeye anapumzika mimi hakuna shida hakuna kulia na embolaza baye ulushiro bila imamu tie na ndo mrembe bwana sifiwe sana amen huyo anasema kwamba anataka kariri akisema kwamba mama alikuwa anawachunga sana na ameshukuru sana baba yake alimpatia biblia na yeye akaendelea nayo bwana asifiwe sana sente sister bwana asifiwe ikansa endevetsiro hulira na khamkia sa kechitere mwese si khopranya sa yo riyo mama kyosi nga kodere eh si ndilanga samba ya abunda lai bwana asifiwe ndatirayimbako <laughs> Natira imbako buni mbundu asabage wange bana sifiwe kese ile na khabola fo kwa chama Joyce sana lakini anyasa ya mchama Saidi mana muhulu siye amrabo ndo alai bana sifiwe khota khoku malefise makwa kamato khubola muriyo muno makofi kwao batafadhali makofi kwao haleluya amen anasema kwamba wote wamesema kwamba walilelewa na huyu mama bana sifiwe sana na huyo mwingine ako 75 years huyo mwingine hajasema ni ngapi lakini ameshukuru sana kwa hiyo yote bwana asifiwe sana uh, tutaenda mbio kidogo uh, next nataka niite kama kuna duku yake tumemaliza sorry ushuda kidogo watu wawili tu uh, takaribisha watu wawili tukimaliza tuitishe badri na uh, mchungaji pole kuna mtu yote ako na ushuda neiba tukate hicho kipindi kesho tutakuwa na ushuda kidogo sana saa hii ndio tunataka tutumie wakati huu tukikuwa na ushuda yote kama iko na kama kuna ushuda tunashukuru Mungu Bwana asifiwe sana. Amen. Um, wacha niite kijana yake vijana wake wawili kama wana ushuda wote. The children if they like any can talk something. Amen. Danga ni wewe baba Kristo Barangendi abwene Barangendi abwene Oh kwa kampe abwene Oh sai Barangendi abwene Tabuona uya Nawa Sai mama ndi mbao lai bwe hamno mbao papa wanje mbea bwe haleluya praise god my name is Derek Andanje Peiwa uh, Okay the thing i can say about Shosho is that Shosho was the best thing i ever had she was so close uh nilikuwa ngana enjoy kukana yeye na kupiga story we'll sit na uh, angesema a lot of things i remember there's a time when i was in class it had an issue with eye prob as in nilikuwa na shida na macho so much so she came at home as in a random day it was we were in holiday it was around april na vile akakuja kaniambia ati when i was at home niliona an obstacle in your way na sasa nataka tuombe 
Okay, by then I wasn't so much like too much in Chitajo. Joe, when you were young, I would take my so much. Asa na ya likuanga na anakuambia muna 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 piga magoti. Na you will pray. Kwanza na kuambia sala ya bwa na muna soma karibu mara. Ilikuwa mara ngapi? <laughs> Twelve times. Mtarudi yo babetu alie binguni. Twelve times first. Before pray. That is before prayer. Na kaniambia since then. Na kuambia do not ever wear specs in your life. Since you are healed. So since then, Sijakwa an issue with my eye. I see very well. I read very well. <laughs> yeah, so, uh, okay, her, her death is in his tour. I was in, in school. Na nika stulio nika ambio ame pass. Dotu lukwanga tumongea na yaka ni promise atakuwa graduation yangu. So I felt like alikuwa nafani ambia na fire ende, lakini sasa sikuku hapo. But she is the best thing I can ever say. She was prayerful. Now, despite the old age, alikuanga na umba. Atakama tunezasema akuwa na maliza maombi at some point. She was praying the Lord's Prayer na nafika katikati ya nalala. But at least it was a prayer. Yeah. Yeah. So that's the best thing I can ever say about her. Despite the old age, despite being so tired with the... Unajuki wa mzepi unachoka haraka. Kulala ni mandatory. So alikuwa na lala all through, but sasa hakiwa, ata maombi, tukio tunomba na kula, na akiomba na fika katikati kau gali kwa mdomo, lakini alisha omba. Yo, it's enough prayer for her. Sawa. That's, that's what I can say. So for all the kids, I think I speak f- for everyone. So uh, we are blessed to have her as our mom. We stayed with her for, for a very long time. Now we are blessed. Alikuwa the reason I was to come back from school. To come take care of her. Asa, ali, ali, ali enda nika feel nika mama yi obligation nika ilipotea, but we still stand strong. Yeah. Hi, have a good day. This young man, praise God. This is a young man who took care of the, the show, show. Praise God. And when you are saying taking care is taking care, they could take care, they could wash their mom. They are show show very well. Praise God. Ani hawa, ni wale walichukua show show yao, akawa kama sister yao, na kawanza kucheza na ye. Praise God. Wakaanza kuosha ye, and they could take care. Taking care, when you look at the photos, they could even bet the show show. Praise God. Hallelujah. And that's why we really appreciate them. Praise God. Hallelujah. Wana sifiwe. Bwana sifiwe tena. E, mini shukuru kanisa. Waumini. Na wote ambao mekuja kuombaleza. Na wasalimu bwana sifiwe tena. Kwa majina ni Josephati. Kuenda. Halie lala ni mama mzazi. Nimezaliwa huko idaho. Na ketra imuenja ambaye pia. Ni dada yake Joyce. Nimekuja haraka. Nimechelewa kidoko. Mutanisamea nimeingia. Kama wanenaji wamesha nena. Lakini kwa sababu ya uzuri wa mama, medipidi ni seme kitu kidogo. E, mwaka wa elifu mbili na tatu, nisha poteza mpendu ambaye tulikuwa tunaishi na ye, mama alifika kwangu. Kija kuni nipa pole. Na kuna jambo tu moja ambalo mama aliniuliza. Kati ya wale wa mama wenye walikuwa wanakuja kuni, e, kunipa pole, mama Joyce aliniuliza tu swali moja. Na hilo neno limebaki kwangu likinisaidia sana. Mbalo ningependa kulitaja. Abama mabeza angani bakola, Hey, mwana kala unyora matinyo. Wifu hile, tawe unyora matinyo. Lakini mama Joyce alikuja tuwa kaniuliza suwali moja. Mwana wanje Josephati. Waroka lorele muonda. Kanyola anga ukule. Naba umarena ati okuiha. Ho, ilikuwa hilo kwa maisha yangu wakati ninapo kumbana na maneno. Huo ninakumbuka mama ya mpo ilikuwa mpo. Ndareka lorele muunda. Hiyo neno limebaki ukumbusho kwangu. Ambalo ningependa kutaja siku hii ya leo. E, Munawo lama huwa baba olanga manji sana. Lakini kuna tu neno moja tu muta naweza kukuongelesha. Na likabaki kwako. 
pole mandugu zangu sina mengi ni haya tu Bwana asifiwe sana Mama alikuwa mama mpendwa sana I think if we love much we walked with this lady for quite some time and she had a lot of guidance a lot of information a lot of wisdom and knowledge and more so faith sisi wote ukiona watoto wake nadhani wengi sana wameshika biblia ako na reverend ako na reverend wawili na ako na dikon moja mimi ni dikon bwana asifiwe sana yes I'm a deacon where I fellowship and they know it. I dance and I dance. This mama used to dance. Praise the Lord. Hey, who mama kefika kanisani acheze like David and she taught us one thing. She has stayed and she has lived. And that what the psalmist say that we've lived and now we are old. We've never seen a son of a righteous begging. Praise the Lord. Tumeishi, tumekuwa watoto na tumeishi. Lakini hatijawahi kuona mtoto wa mtakatifu akiona afikifanya nini? Akiomba. And that is the knowledge that we have. We've never seen a son of a righteous begging. What we are celebrating is that we are celebrating a queen. A lady who had wisdom, she could teach you and use wisdom to teach you. Praise God. Eh, na sisi tumeka kama iko njaa iko chakula. Kama iko njaa iko chakula. Now another thing the Bible says he who gives you increases even the eaters. Hallelujah. Wala nakupatia anaongeza mpaka hata wakukula. Praise God. Ukikunja mkono sana unakosa wakukula. Na ukifungua mkono sana unapata wakukula. Praise God. Kuna wale wamekaa, huyu mama she never used to abuse even the neighbors. Hata watoto wale wa mama mwingine hakuwa abuse. Praise God. Aliwa encourage. She encompassed and she blessed them with the wisdom. Total warmth. If they hear tomorrow they will speak otherwise i want to thank god for her time for her celebration for the time she was with us she sacrificed quite a lot and that is one thing we want to appreciate god she sacrificed quite a lot and she taught us how to stay with others hallelujah sis mali tuko tunafanya nini tunasherekea mungu for her presence praise god Amen. Kama kuna mtu na ushuhuda ni wakati wake. Praise the Lord. Praise the Lord again. Kuna kitu moja nataka tumfanye. Salamu ya mama mara tatu. Salamu ya mama. Salamu ya mama. Ah ah, mangu kamtiani. You fail. Unafanya hivi. Pokea amani, kuwa mjasiri, kuwa na imani kama mama ni salamu tatu ya mama. Haya, homework twanze pokea imani kuwa mjasiri kuwa na imani salamu ya mama asanteni sana mimi nikisimama hapa aliyepumzika ana majina mbili yangu na mimi nilie hai na majina mbili yake Jina ya kwanza namuita mama. Kwa 
kwa sababu alininyonyesha akanilea akanifikisha penye nimefika na akanijazia neno la Mungu ndani yake Jina ya pili nitamuita shosho in quotes yani mimi nilizaliwa na alieniza akapumzika pamoja na dada yangu Ah bas nikabaki peke yangu Nilipobaki peke yangu akanipokea kuwa mtoto wake So ana majina mawili nina majina mawili Na haya yote ni utukufu kwa Mungu Jambo la tatu nitakumbuka na nitabaki kukumbuka milele I shall sing as long as I live and as long as I live I shall sing I shall sing I shall sing as long as I live and as long as I live I shall sing Ni taimba sana mama Kitabu ya wimbo unachukua Biblia anachukua na maombi sala ya bikra Maria naenda nayo na mbarikiwe sana Amen Haleluya Huyo ni mchuku wake first mchuku wake Bwana asifiwe sana Bwana Yesu asifiwe Bwana asifiwe tena Eh by name I'm Reverend Milton Andanje Oh mama amekuja. Unajua hii uzao uko na watu wengi. Huyu ni mama yangu. Wacha asungumze. We cannot leave her. Nilikuwa nataka kufunga lakini vile amekuja wacha asungumze. Haleluya. Omhunga na kwa nyanga ino. Ukulangwa Joyce Kanda. Milembe. Milembe. Milembe Yesu. Milembe. Mwami asomwe. Jacket. Joyce ni mdamu wa esenisho omukhasi omsiano wabo omukhulundu. Bana anga anga sofa lubisia. Siano wabo ndani angwa na futali lubisia na li evangelist. Wosi haleluya. Abana ba mama uno mama wibula Joyce balumori kuwa. Nende yisa ino mule la anga ba fuari. Abali ne shikustai. Shivali nzala tawe, baba nende yes. Shivafu iridwa ta, baba nende yes. Mwami yatsomwe. Enyokuimba kuto limbe shitonye. Mana choice wadu yanza. Daka minye nne. Nende tawabu. Yanyo la nenditzi. Lakini kwa minye nne yolo ono. Nukulama nne yolo ono. Mana. Tinyumba chiti endi nato. Mwami yatsomwe. It will love us so very well, Christo. Uli danga o moyo. Yavo avasindi danga muma kuake. Bala me nyobu la ipo. So vi ya ye. So vi li danya sa ye. So vi Nyasa ya musuliwa Mwami ya chomwe Ye mudo nyeri huwa Kandwa ya tia Nanyo na nyafialo ya nyeri huwa Ya mbo nyeri nyafialo wange ya mbele paibu Mani ya manya Mwami ya chomwe Afu hili ya mwe huwa Kofu ya chuku Shukuli na ndeshe ya nda mwereta Kumanya njia ya chimu Asante mama Eee kwa jina nilikuwa nimesema naitwa Reverend Milton Andanje and today we have come to celebrate the requiem mass of Joyce Shikanda Peywa eh, who was born in 1934 and she passed on on 4th of March 2024 I am sure that those who are who are, who are following us online are able to join with us and we cannot take it for granted for your lovers and this far you have been able to pray together and stay together 
those who are in U.S., we want just to join together with you and your prayers and pray that you continue praying uh, with us as we plan to rest her soul. Thank you so much. May the Lord bless you and give you strength. One is as if you. Niseme tu kidogo katika kiswahili kwamba sandeni sana. Tumetoka busia mama huyu mmesikia ujumbe na wema wa mama huyu ni mrefu. Papa Padri. E, wakianza kunena. Najua kwamba wale wa mama. Niliona mama rumona akiwa pahali utie. Alio. E, unajua hawa mama wetu wazazi wetu wamezaliwa. Wamechukua miaka mingi sana. The lady I'm talking about is above 100 years. Ako pale kwa kona. Mama rumona nyako sinjira kweli. Eh? Eh, eh, these are the ladies who are here. They are talking about a very old lady. Just to give her a chance to say. Her coming here must be with a great resilience. And because uh, she is uh, an old lady. And together with Joyce, they have lived together in this church. And she has something to say. And uh, she might organize herself, or if she doesn't organize herself, we agree and accept. Oh, she's able to stand. Can you clap for that lady? Yeah. Joyce, <laughs> Yes. Nenda <laughs> Ingo kwarombe bwana hiyo. Asante, asante hold her. You know when we talk about above 100 years you cannot believe that lady might be 110 or so I am not very sure. But uh, she's an old lady and she's giving a long testimony about mama and uh, the goodness they have worked together and now mama is departing at 90 years so that one must be older than that. Bwana Yesu asifiwe. Nilisema niseme mambo machache tu nimechitambua naitwa Reverend Andanje tukiwa na Salome Salome can you stand tumetoka busia Salome njo 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 na naposema jambo hiyo tutawachia tu hapo lenye nilikuwa nataka kusema ni kwamba tumekuja tulie pamoja ninajua kuna wengi wametoka busia na nitatambua wa parish wa diocese kuna mchungaji ata wachungaji wa diocese watawatambua lakini wala ambao tumetoka Burumba parish Tafadhali tusimame tu kidombo na wale busia town simame ni kidogo e, ni upendo wa aina gani huu ni upendo mkubwa wa dada na wandugu kuja nyumbani na kusimama pamoja na hawa wa shere hawa wa shere ni wa miaka yule mliona tukishika yeye huyu anamfuata mara nimesema mara ngapi mara nne which means hata kufika vile amefika hivyo ni Mungu asandeni sana Mungu wa baraka asidi kuwa pamoja nanyi Ninajua tuna mabandugu zetu wako hapa all the brothers and what have you are going to get utapata nafasi nyumbani na tutaweza kusungumza. Kwa hivyo nataka kuomba tu labda mama salamie tusije tukasema we forgot on gender na and then from there tukaweze ku hand over to the church so that the church can be able to carry on mass. Thank you welcome. Kanisa kwaya waliofiwa na wote ambao wamekuja kuomboleza mazishi ya mama na wasalimu katika jina la Bwana hamjambo Bwana Yesu asifiwe Bwana apewe sifa Mimi nikisimama nataka kushukuru Mungu kwa sababu yeye ni wa ajabu Sitaki kwenda kwa mambo mengi mwenye amelala ni mama Huwa tunamuita 
our mother in love. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo nikisimama nimesimama kwa ajili ya watoto wake ambao wasichana ambao wameleka kwa boma lake. Na mama huyu kuona daughter in law wa kuanza ni mimi. Bwana Yesu asifiwe. Na mama alinipenda sana. Na kumbuka kuna wakati mama alikuwa anaishi mlimani aliniita nikaenda kuishi huko pamoja na yeye. Kwa hivyo mama amekuwa mama wa upendo na tumependa mama sana. Kwa sichana wake mama ametupenda na ametuonyesha upendo wa ajabu. Yeye sio kama mother in laws wengine. Bwana asifiwe. Yeye amekuwa mother in love. Ametufundisha mambo mengi. Vile wengine wamesema sitaki kurudia mama kabla hujafanya lolote paka muombe. Na nakwambia angekutembelea kama amekuja hata kama umepika chakula mtaomba kwanza. Na maombi yake sio ya dakika chache ni masaa. Bwana Yesu asifiwe. Ni masaa na tena umepiga magoti chini. Na hakika tulizoea na tukachukua mama jinsi alivyo. Jambo tu moja ambalo anataka kusema kuhusu mama. Mama alikuwa anakuangalia sana. Akiona unapenda kuvaa nguo moja ama unapenda kufanya jambo fulani kwa muda akikuja anapata unafanya ambalo sio for example sio kusoma biblia ama kuimba ama kufanya kazi ya Mungu mama hako anapenda atafanya juu chini mpaka utaacha kama anapata ya kwamba wewe ni mtu wa kuenda kujirembesha ama unashuka sana atakuja kuombe na akemee hiyo pepa ambayo iko ndani mwako Ama amekucha kwa compound apate umepanda maua na kila asubuhi unaenda unamwagilia maji jioni unaenda unamwagilia asubuhi unamwagilia jioni unamwagilia anasema wewe sasa unaabudu hiyo kitu Bwana Yesu asifiwe kwa hivyo atakuombea na akemee hiyo spirit ambayo iko ndani mwako Kwa hivyo tunataka kushukuru mama ametufundisha kushika kanisa ametusimamisha katika neno la Mungu Mama hata vile amekuwa nimekuwa na yeye hakuna siku mama amelia. Kuna siku hata aliambia mjukuu ambao ameongea ya kwamba enda uniitie mama Phyllis. Mimi naitwa Saloma Ndanje. Mtoto yake mjukuu anaitwa Phyllis na Phyllis ndiye alikuwa mama yake. Ati muita akuje. Kukuja akasema nataka uniimbie na uniombe. Nafikiri wakati wao ndio aliacha kuongea. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo nashukuru kwa muda mzuri ambao tumekuwa na mama. Najua kuna wenzangu wako hapa lakini wataongea baadaye. Nimesimama kwa niaba yao. Mama ametupenda wote, hakuonyesha upaguzi. Na alikuwa anapenda sana kutuweka pamoja. Kwa hivyo mama, tulikupenda lakini Mungu amekupenda. Usafiri salama, tutaonana mbinguni. Na Mungu awabariki. Thank you. I think uh, we've taken our time and we want to appreciate God. We want to thank God. And before we leave it to now the church, we just want to wake up and pray. Shall we stand up? We are just handing over now to the church. But as we hand over, we want to celebrate God and we appreciate our mother. Shall we pray? Father, in your mighty, we are gathered here again. And you said we are three or three or two are gathered in your presence. You are in the midst. Lord, this is the confidence that we have that you are in this midst. Father, this journey started. And Lord Almighty God, we want to pray for the Holy Spirit to come with us. Heavenly Father, that there is nothing that shall collapse in our hands, but God, we shall deliver. And Heavenly Father, we shall fellowship with the, the Holy Spirit of my mom. From now, henceforth, Lord, if those who sacrificed Jesus knew what they were doing, they would not have done it. But when she was crucified and she was buried, the dead day she rose up. 
Lord, let the Holy Spirit that is in her again rise up the third day and be a manifest that God should give us more wisdom and understanding. And more so, Lord, should give us to glorify God from thence going forward. Father, we appreciate you. We thank you, God. We give you glory. We worship you, Lord. In Jesus' name, we've prayed. Asante tunashukuru familia kwa kunena nasi na kwa ushuhuda wa mzazi. Bwana Yesu asifiwe. Ah, uh, nitaomba tusimame tafadhali. Tuko na ibada hapa fupi. Kama una eh, kitabu cha sala unaweza angalia mahali pa mashishi tumekusanyika hapa kuombea mwili wa mpendwa wetu Joyce ambaye bwana amemuita kwake tukiamini ya kwamba kwa kuwa Yesu alikufa na akafufuka tena ndivyo itakavyokuwa kwa wale wanaokufa katika Kristo kwani Mungu atawafufua pamoja na Yesu Tuombe sala hiyo sisi wote baba wa mbinguni katika mwanao Yesu Kristo umetupatia imani ya kweli na tumaini la hakika imarisha imani hii na tumaini nilo ndani yetu si. ili tuweze kuishi kama wale na waamini ushirika wa takatifu msamaa wa dhambi na ufufuo wa maisha ya milele amina kila kitu kina majira yake kila jambo duniani lina wakati wake wakati wa kuzaliwa na wakati wa kupanda na wakati wa kuua wakati wa kupomoa wakati wa kulia wakati wa kuomboleza wakati wa kutupa mawe wakati wa kukumbatia wakati wa kutafuta wakati wa kuhifadhi wakati wa kurarua wakati wa kukaa kimya hali tumesimama hivyo tutasoma saburi ya 90 nitasoma mimi saburi ya 90 wewe bwana Mungu umekuwa makao yetu kisasi baada ya kisasi kabla haijazaliwa milima wala haijaumbwa dunia na tangu milele hata milele ndiwe Mungu wamrutisha mtu mafumbini msemapo rudini enyi wanadamu maana miaka elfu machoni pako ni kama siku ya jana ikiisha kupita na kama kesha la usiku wawakarikisha huwa kama usingizi asibuhi huwa kama majani ya meavyo asibuhi ya chipuka na kumea jioni ya katika na kukauka maana tumetoeshwa kwa hazira yako na kwa kadhabu yako tumefedheshwa umeyaweka maovu yetu mbele yako mbele zako ziri zetu katika mwanga wa uso wako maana siku sote simepita katika hazira yako tumetoesha miaka yetu kama kite siku ya miaka siku za miaka yetu ni kama ni miaka sabini na ikiwa tuna nguvu miaka thamanini na kiburi chake ni taabu na upatili maana maana chapita upesi kikatokomea mara ni nani ajuaye uwezo wa hazira yako na kadhabu yako kama ipasavyo kicho chako basi utuchulishe kusihesabu siku zetu tuchipatie moyo wa hekima e bwana umrudi hata lini uwahurumie watumishi wako utushipishe asbui kwa fadhili zako nasi tutashangilia na kufurahi siku zetu zote utufurahishe kwa kadiri ya siku ulizo tutesa 
kama miaka ile tulio na mabaya matendo yako na yaonekane kuwa yaonekane kwa watumishi wako na adhama yako kwa watoto wao na uzuri wa Bwana Mungu wetu uwe juu yetu na kazi ya mikono yetu itufanyie thabiti maana kazi ya mikono yetu uitipitishe utukufu una baba mwana na roho mtakatifu ulivyo kuwa mwanzo ulivyo sasa hata taomba tukae tusikie wa Korinzo Tasoma katika wa Korinzo wa kwanza. Tasoma katika wa Korinzo wa kwanza. Kifungu cha 15 kuanzia mstari wa 20 kuendelea mbele. Kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu nitasoma. Lakini ukweli ni kwamba Kristo amefufuliwa kutoka wafu Limbuko lao wale waliolala katika kifo maana kama vile kifo kilivyoletwa kil, maana kama vile kifo kilivyoletwa duniani kwa na mtu mmoja vivyo hivyo nayo kufufuka kutoka wafu kumesababishwa na mtu mmoja kama vile watu wote wanavyokufa kwa kujiunga na Adamu vivyo hivyo wote watafufuliwa kwa kuungana na Kristo lakini kila mmoja kwa mpango wake kwa, kwa wake Kristo kwanza halafu wale walio wake Kristo wakati Kristo atapokuja baada hayo mwisho utafika wakati ambao Kristo atamkabidhi Mungu baba atamkabidhi Mungu baba utawala baada ya kufutuliwa mbali kile tawala, uh, tawala na mamlaka na nguvu maana Kristo sharti atawale mpaka Mungu atapoa shinda adui zake na kuwaweka chini ya miguu yake adui wa mwisho atakayeangamizwa ni kifo maana maandiko yasema Mungu ameweka vitu vyote chini ya miguu yake lakini maandiko yanaposema vitu vyote vimewekwa chini ya miguu yake avitawale na ni dhahiri kwamba Mungu haingii katika kundi hilo la watu maana yeye ndiye anaye anayeiweka vitu hivyo chini ya Kristo lakini vitu vyote vitapowekwa chini ya utawala wa Kristo ndipo naye mwana atapojiweka chini ya Mungu alijiweka kati eh, vyote chini ya utawala wake ili Mungu atawale juu ya vyote kama hakuna ufufuo je watu wanaobatizwa kwa ajili ya wafu wanatumainia kupata nini kama wafu hawafufuliwi ya nini kubatizwa kwa ajili yao na sisi ya nini kujitia hatarini kila saa kila saa ndugu mimi na ka, ni, ka, ni, na, na kikabili kifo kwa siku Faha, fahari Nilio nayo juu yenu katika kuungana na Kristo Yesu Bwana wetu inafanya nitangaze jambo hili kama kusudi lako lingalikuwa la kibinadamu tu kule kupingana kwangu na wanyama wakali hapa Efeso kungalinifaa kitu gani kama wafu hawafufuki basi tule na tunywe maana kesho tutakufa Musidanganyike urafiki mbaya kuharibu tabia njema. Lakini labda mtu atasema wafu fuliwa wafu fuliwaje. Nao huja kwa mwili gani? Ewe mpumbavu uipandayo 
haihuiki isipokufa na uipandayo upandi mwili ule utakao kuwa ila chembe tupu ikiwa ni angano au nyingineyo lakini Mungu aipa mwili kama apendavyo na kila mbegu mwili wake nyama yote si nyama moja ila nyingine ni ya wanadamu nyingine ya hawaiwani nyingine ya ndege nyingine ya samaki tena kuna mili ya binguni na mili ya duniani lakini fahari yake ile ya binguni ni mbali na fahari yake ile ya duniani ni mbali kuna fahari moja ya jua na fahari nyingine ya mwezi na fahari nyingine ya nyota maana iko tofauti ya fahari hata kati ya nyota na nyota kadhalika na kiyama ya watu upandwa katika uharibifu fufuliwa katika kutoharibika upandwa katika aibu fufuliwa katika fahari upandwa katika udhaifu fufuliwa katika nguvu upandwa mwili wa asili fufuliwa mwili wa roho ikiwa uko mwili wa asili na wa roho pia uko ndivyo takavyoandikwa mtu wa kwanza Adam akawa nafsi iliyo hai Adamu wa mwisho ni roho yenye uisha lakini hautangulii ule wa roho bali ule wa mwili wa sorry ule wa asili baadaye huja ule wa roho mtu wa kwanza atoka katika nchi na ni wa udongo mtu wa pili atoka binguni kama alivyo yeye wa udongo ndivyo alivyo walio wa udongo na kama alivyo yeye wa binguni ndivyo alivyo walio wa binguni na kama tulivyoichukua sura yake yule ya udongo kadhalika tutaichukua sura yake yeye aliye wa binguni ndugu zangu msemayo ni haya ya kuwa nyama na damu haziwezi kurithi ufalme wa Mungu wala uharibifu kurithi kutokuharibika angalia na waambia ninyi siri hatutalala sote lakini sote tutapatilika kwa tatika moja kufumbua na kufumbua wakati wa parapanda ya mwisho maana parapanda italia na wafu watafufuliwa wasiwe na uharibifu nasi tutapatilika maana sharti huu haripikao ufaya kutokuharibika nao huu wakufa ufaya kutokufa basi huu haripikao utakapofaa kutokuharibika na huu wakufa utakapofaa kutokufa hapo ndipo itakapo kuwa lile litakapo kuwa lile neno lililoandikwa mauti imemezwa kwa kushinda kuu wapi ewe mauti kushinda kwako huu wapi ewe mauti uchungu wako uchungu wa mauti ni dhambi na nguvu za dhambi ni torati lakini Mungu na ashukuriwe atupaye kushinda kwa Bwana wetu Yesu Kristo basi ndugu zangu wapendwa muimarike msitikisike mkasiti sana kutenda kazi ya Bwana siku zote kwa kuwa mwajua ya kwamba taabu yetu sio bure katika Bwana na hili ndilo neno la Bwana kwaya
Somo la kwanza ni kutoka kitabu cha Jeremiah Jeremia fungu ya tisa Taanza kwa mstari wa 20 mpaka 24. Nitasoma kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Enyi wanawake sikilizeni neno la Mwenyezi Mungu. Tegeni masikio msikie jambo analosema. Wafundisheni binti zenyu kuomboleza na jirani zenyu wimbo wa ma, maziko. Kifo kimepenya madirisha ni madirisha yetu kimeingia ndani ya majumba yetu kimewakatilia mbali watoto wetu barabarani vijana wetu katika vio, vio, viwanja vya maji maiti za watu zimetapaka kila mahali kama marundio ya mavi mashambani kama mashuk, ma, ma, mashuke ya yaliyo wachwa na, na, na ma, maja, ma, viwanjani wala hakuna za ku, ya kusanya ndivyo alivyo niambia mwenyezi mungu akisema mwenyezi mungu asema hivi mwenye hekima asijivunie nguvu zake wala tajiri asijivunie utajiri wake anayetaka kujivuna Na ajivunie jambo hili kwamba ananifahamu. Kwamba ananijua mwenyezi mungu hutenda mema. Hufanya mambo ya haki na uadhalifu duniani. Watu wanamna hiyo ndio wanenipendeza. Mimi mwenyezi mungu nimesema. Na hili ndilo neno la mwenyezi mungu. Somo la pili injili ya Yohana Mtakatifu sura ni ya 20 kuanzia aya ndogo ya 19 Injili ilivyoandikwa na Yohana Mtakatifu sura ni ya 20 kuanzia aya ndogo ya 19 Ikawa jioni siku ile ya kwanza ya Juma pale walipo kuwapo wanafunzi milango imefungwa kwa hofu ya Wayahudi akaja Yesu akasimama Katikati akawambia Amani iwe kwenu Na yakisha kusema hayo Akawaonyesha mikono yake Na ubavu wake Basi wale wanafunzi wakafurahi Walipo muona bwana Basi yesu akawambia tena Amani iwe kwenu Baba kama baba alivyo nituma mimi Mimi nami na wapeleke nyinyi Na yakisha kusema hayo Akawavuvia Aka wambia, pokeeni roho mtakatifu Wote mtakao waondolea dhambi waondolewa, wa, 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 Wameondolewa Na wote mtakao wafungulia dhambi Mtakao wafungia dhambi Wamefungiwa Na hili ndilo injili ya kristo Aleluya Siva wa kristo buwana wetu
Our Padre wetu Reverend Andange Milton na mama na familia ya mama wetu mpendwa Joyce watu ambao wametoka Bromba Parish ambayo inapatikana Busenda Archdeaconry ya Nambale Diocese wa Kristo wote wa Bungoma Diocese hasa mno wa kanisa hili Bwana Yesu asifiwe Mlembe mwesi Mirembe kwa mama Joyce Ah kwa niaba ya wachungaji wa Busenda Archdeaconry nataka pamoja na sisi ambao tumekuja kuwakilisha wengine tuseme hasa mno wakati huu poleni sana familia ya mama Joyce poleni sana Mungu alimpenda akamaliza hizo miaka ambao umetujimejifunia Pengine wengine kwetu hatutamaliza hizo miaka I just kindly want you to ask your neighbor will you manage to reach where mama has reached Kwa sababu yangu mama ametimiza 90 years We uko na ngapi Utafikisha zile ambao zimebaki Na hii changamoto onyola mra na Yesu aboda kangu uchumi wa Ruto uno uchumi wa Ruto ndo mra na Yesu ekadiria bwana bwana Yesu asifiwe utafikisha si Mungu atangulie Mungu akitangulia na Mungu akipenda tutafika si ndio kwa hivyo mchungaji ameniambia introduction itakuwa baadaye nikimaliza kuhubiri ah uh, labda kusema achi diko na katu achi diko na katuko na ye, lakini amekuwa pamoja nasi kwa mochari ye labda atajiunga na sisi kesho na wale wachungaji wengine ambao hawajapata nafasi nasi watatu vile tulivyo na mchungaji andanje tunafanya busenda achi diko na ri ya nambale diocese Tumetembea pia na wake wachungaji ikifika wakati wa introduction tutawajulisha na wakristo wapendo wasendi Mary's Burumba si ndio tumekuja kusimama na mchungaji mwenzetu mama wa mchungaji ama baba wa mchungaji ni mama wetu au baba wetu kwa hivyo alipopoteza ni mama wetu tumepoteza ndipoza tumekuja kusimama naye wapendo amenipa tu nafasi kidogo ya kunena nanyi neno la himizo ya ajabu ni kwamba Majina yangu pia familia iko na hiyo majina yangu. Sasa nashindwa. Exactly anaitwa Reverend Patrick Juma. Who gave you that name? <laughs> Waje tumalize ibada tuone unani atalipa mwingine amwachie. <laughs> Bwana Yesu asifiwe. Ah uh, vile nimesema mimi pia naitwa Reverend Patrick Juma Omondi. Huyu na vikire Reverend Patrick Juma Peyua. Si ndio? Yeah. The third name ndio inatafautisha. Wapendwa nimesimama kwa muda mfupi hasa mno wakati kama huu. Na vile saburi tumesomewa wapendwa. Kufikisha miaka 94 tunashukuru. We are celebrating. Tunafurahia ingawa ni uchungu kupoteza mzazi hata kama ni miaka 200. Still you will cry ni mama yako baba yako, si ndio? Lakini katika ukiangalia changamoto ambayo tunapita katika dunia unasema hakika Mungu Mungu ameompenda. Kufikisha hiyo bonus. Saburi ya night imesema 70 years. Ukijikaza ufikishe 70 unasema haleluya. Lakini bonus ikianza kuingia wamesema ni shida tupu. Kama familia ya Peyo haingekuwa na nguvu mama angefikia all the time tukikutana na mchungaji anakuambia mama nimempeleka hospitali. Mama sangine amesuia kukula lakini daktari tuna daktari akikuja akimpembeleza anakuwa la kula. Mchungaji akileta maziwa anajificha kidogo huyu anaombembeleza anafanya nini? Kwa nini alikuwa anazuia kukula? Alikuwa anaona amechoshwa na masindano. Sangine anataka awache afanye nini? Akufe. Hiyo miaka ni miaka ya tabu. Nataka nikupe siri. 
mupendo kitaka kufikisha miaka 90 moja start investing now anza kuweka kidogo kidogo za sai ukizeeka kufika hiyo miaka you will start now harvesting wanarudish ni bure utakufa kulaani boma ukisikia kitunguo kikaanga kitunguo oh waliana singona inzal wanaanza kulaani No basira ko so mena rufu yesa na aba ye bana bali tsanga na singona wanaanza kulaani baada kuacha baraka na la wanalaani lakini ukiwa na balance saa hii pikipiki zimekuja unaita pikipiki wanakukalisha unaenda kwa mlango mmoja hapo unasema mwezi imeisha mtoto wangu so nifikiri watakupatia 2000 ya red unarudi unamerokota mnyanya umerokota nyama umerokota samaki maisha inafanya nini lakini hata unangoja watoto na wako na bajeti yao wakati wanachukua simu anakuambia na mama si unajua hata sisi uchumi umefanya nini alafu kifo imeingia stress ikiingia si kifo imeingia kwa hivyo mama tuna celebrate 90 years is not a joke we can't take it for granted as a family we are celebrating ingawa ni uchungu ndiposa unaposoma eh, kitabu ambao umetusomewa pendwa baada ya wana wa Israeli kugairi mambo ya Mungu na kuwasi na kufanya mambo yao Mungu akateua mtumishi wa kambana anaitwa Jeremiah na kuambia kwamba have appointed you to plant and uproot Unaposoma chapter 1 verse 16 Mungu anaambia Jeremiah the main purpose kwamba wana wa Israeli wameenda kinyume wamekataa mambo yangu wamesimamisha vitu vingine wanaabudu wanatoa hata sacrifice wanatoa madhabihu kwa juu ya hizo vitu kwa hivyo naenda kuangamiza these were the words before wachukuliwe katika exile wapenda tumeishi nyakati ambazo kuchukuliwa mateka kama kumeisha Kuchukulia mateka is not something that you will love at. Sio kitu ya kucheka. Wakiwavamia wamama waze na wababa wanachinjwa. Watoto ambao hawana nguvu wanachinjwa labda wachukuliwa wale ambao hawana watoto. Lakini wanachukua wana wanarika. Both girls and boys ambao wanaenda kufanya kazi ngumu. Kwa hivyo inapofika wakati ambao ni chapter 9 verse 20 ambao umesema neno linamuujia mtumishi wa Mungu. Ninaambia kwamba na tell these people they have refused to listen over my words. Uambie. Uambie wa mama aanze kujifunza nyimbo za matanga. Songs of fame roll. Ambie jir mama afundishe binti yake na hata afundishe jirani yako jinsi ya kulia. Inamaanisha Mungu amekasirika mpaka kiwango anataka kuja kuangamiza watu. Kwa wachilia shetani achukue mamlaka, wachukuliwe mateka ndipo labda wangeza rudisha fahamu zao huyo anawaambia watengeneze nyimbo aliye nini wanasema kimbo kimeingia kimbo kimepenya katika madirisha wapendwa this tells us kilia alikwamba hata unapojenga tu nyumba na ufunge madirisha yote na milango kimbo tayari kitapenya haleluya ndiposa hapa vile tumeketi ukiangalia vibeti vizito ambao vinafuna mama wao vinakuwa mzito katika mabeka ukiangalia mapena doli imejaa ndani haleluya hata wazee inafika tu masa yangu imefika. Unaona mzee ana koti yake anasema masa yangu imefanya nini? Mapato. Wapenda vivyo imeingia. Unatembea uko na kifu. In fact in that revelation inasema we are walking graves. Sisi wote tumekufa tunangojea siku ya matangazo. Lakini ametuambia kitu kimoja kwa sababu amemesema misoga itatambaa kila mahali hakuna mtu ambaye atazika mwingine. Wapendwa safari nyingi ambayo tunatengeneza wakati huu. Hizi manguo na masuta ambayo tunatengeneza zinaishia katika matanga. Kwa sababu kila siku nasikia vifo. Vile tumeketi watasikia maajali zimetokea. Vile tumeketi unapata kwamba wengine wame baba bwana ama ba, ma, mama ameua bwana, bwana ameua watoto na mama unapata sijui nini imetendeka vifo vimempatambaa kila mahali itafika wakati kwa sababu tumewasi Mungu tushindwe nani atazika mwingine lakini anamaliza katika hiyo verse ingine 24 anasema kwamba my people tell them yule ambaye anajisifu kuewa boss ajisifu kwa sababu anajua mimi Mungu wa Israeli anajisifu kwa sababu ya utajiri wake ajisifu kwa sababu anamtambua Yesu Anamjisi kwa sababu ya kazi yake, amjisi kwa sababu anajua Kristo. Anajisi usijisi kwa sababu ya akili yako. Ujisi kwa sababu ya somo yako. Usijisi kwa sababu ya kanisa lako. Haleluya. Wapendwa nyakati tunapoishi, 
ni nyakata ambayo shetani kameinuka katika maisha unapata watu ambao wamezaliwa na mama mmoja na baba mmoja na kama yimba leka mama mmoja na baba na mmoja kawezi keti katika mesa moja wakasemezana huyu akiingia huyu anatokea ile mlango unapata mama ambao ni muone mkasema ni mwembe pandana mpaka kifo ndio kitawatenga inafika wakati mnalala kwa kitanda moja lakini mkitaka kuongea mnaandika ka message ama unaandika ka, ka note na mnaishi katika familia moja na mnasema mlisema mbele ya kanisa mkasema tunapendana mpaka kifo kitafanya nini kitatenga tunazinyakata moyo shetani kameinuka katika maisha yetu watu wanatembea na wamekufa watu wameoana na wamedifosi mapema familia ambao wanaketi pamoja hawapatani baba na familia na watoto hawapatani mama na majirani hawapatani kanisa na watu ambao wanaomba kanisa moja unasema bwana asifiwe lakini na kuhaga akikuhaga kuonyesha mapenzi huko ulimi unataka ukate we shingo nyuma kuna kuahira kuna ni kusomia anga sasa kuna ni kunyolanga simoto kanuku irusha niko badilisha haleluya nyakati ambao tunaishi nyakati ambao tu huko lakini tumekufa ndani ya roho yako umekufa unaonekana umefaa sutu lakini umekufa unaonekana umefaa rinda lakini umekufa hauoni mwenzako kampenda ukiona mwingine unatema mate hakuna mtu ambaye anajitakia mwingine mazuri kila mtu anachimba iliyo kwake hiyo ndio kanisa ambao tuko kwa wakati huu ndipo sasa Mungu akaambia Jeremia ambia wa mama aanze kujifunza nyimbo za kulia wapendwa katika historia wana wa Israeli when they talk about crime inamaanisha kujitazama kujitoa nguo na kufaa magunia kunyenyekea na kufasi na kufunga ili ukalilie Mungu akaiuse mama ila adhabu ambayo anataka kuleta wapendwa nafika wakati tunataka tulie Mungu malio na kilio cha kuangalia dhambi zetu kuangalia mahali ambapo tumepotoka tukatoka katika njia za Bwana haleluya wapendwa sisi tunajinanganya kwamba wa Kristo kwamba unaposema mkristo na maanisha Kristo uko ndani yako na wewe uko ndani ya Kristo lakini angalia matenda matenda ambayo unatendea jirani yako angalia matenda mafikiria ambayo unafikiria jirani yako hakuna ukristo ndani yake muta napo kuangalia ndo anasimama hapo anasema mimi ni Patrick kuonyesha wewe ni mkristo hakika mtu akikutazama tu bila kunena maneno tuna kristo ndani yako bwana yesu asifiwe wewe unaweza kuwa na ngombe mtu anatoka Uganda na kuja na fungua ngombe yako ambayo unakamua wewe unataka kuambia kwamba kutoka Uganda kufika hapa ni ngombe ngapi amewacha njiani kwa nini nakuja afungue tu yako kamoja haka ukifuata kamili unapata ni jirani yako ukifuata kamili unapata ni ndugu yako ukifuata kamili unapata ni mtoto wako Haleluya. Wewe Mkristo mtu mtu wa Mungu akikusimamisha wakati huu. Ni yapi ambayo tangu ujue Mkristo, kuwe Mkristo, waitwa na afula, waitwa Margaret, waitwa Christine. Mungu akikusimamisha hapa. Ni yapi mazuri ambayo unaweza kuwa umesimama ukajitetea mbele ya Mungu. Ukasema Mungu ingawa nimefika miaka hii, nimesaidia mtoto wa jirani akaenda shule. Nimesaidia mama mwingine ambaye alikuwa amelala jani kumpatia gorogoro. Wengi wetu tumetengeneza hata mikebe ya chumvi karibu tatu mama kijirani akikuja kuomba tunakale kamkebe umeweka tuku kasolti kamoja unafanya ngili 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 ati imeisha hata mimi ndio natafuta kumbe tuna ile ambayo imejaa na unajiita mkristo jumapili wakipeana kule kwa mimi nuwaendi wa kwanza wananyenyekea kama unaenda binguni haleluya sisi tunatembea tumekufa Mungu anasema kwamba jitengeneze kulia ili kulia unatubu unapolia unatubu unapolia unalia kurudi karibu na Mungu Niposa anaambia watu what you are boasting about is nothing. What you want to do is that you are boasting you know Christ. Hallelujah. Amen. Kama unajua Mungu una litu ya kusema kwa sababu dakika kama hii mama Joyce tumemwachia na Mungu wake. Yes. Hakuna mtu mwingine. Hakuna Mungu ambaye atakutetea wapendwa. Mungu haangalie sura. Mungu haangalie masomo. Mungu haangalie kabila. Mungu haangalie utajiri ulio nayo anaangalia moyo wako na kijaribu kuinua hata kama jirani atasimamisha ukuta baraka zitapenya fike kwako kwa hivyo tumuishie bwana tufurahi wapenda tunaporinga kwa sababu unajua kristo usirike kwa sababu unajua pasta usirike kwa sababu kanisa lako lina ugufu ringa kwa sababu unajua yesu kama watu wanakukataa una ujasiri wa kusema ukasema yesu wewe ndio tumaini katika maisha yangu nipo yesu akawaambia alitembea na wale wana wa disciple wake miaka mitatu wakamtegemea katika kila jambo 
Kwa kihisi njaa Yesu anatengeneza wanakula wanashiba akikutana na wagonjwa anawaguza wanapokea uponyaji wakati Yesu wa Wayahudi wamemwangamiza sasa hawa walijua kwamba hope yao imefanya nini imeisha wakaenda kujifungia ndani ya nyumba wakasema hata tukionekana tutamalizwa haleluya mfano mambo anaingia mahali pila milango kufunguliwa akatokea akawapatia matumaini tena naongea na watu ambao wanajua kwamba shetani amekufungia milango ya baraka naongea na watu ambao wanajua shetani amekufungia milango ya uponyaji Mungu ameku, Mungu yuko hapa. Yesu ataingia pasipo jirani kufungua mlango. Hata kama amekataa, baraka zitapenya zivike kwako. Ni bora tunaabudu Kristo aliyo hai. Hata kama watakufungia, hata kama watoto watoke watake watotoke wasome na Bwana amesema watasoma, ataingia. Na alipoingia akawapatia tumaini tena. Biblia inasema kwamba akafuvilia roho hewa ya pumusi na akasema muwe na amani. Adamu Mungu alimfuvilia pumusi na akawa na tumaini la kuishi. Yesu anafufia tena sisi ambao tulikuwa tumepoteza, tunapata yale ambayo tulipoteza. Tunakuwa na utumaini la kuwa na baraka, tunakuwa na tumaini la kuwa na nguvu, tunatukua na tumaini la kuwa na amani, na tunakuwa na nguvu hata ya kusamea wale ambao walipotea. Wapenda tumuishie Kristo. Nyakati hizi ambao tunaishi nyakati kama inuka. Mambo yamebadilika katika maisha. Yesu ni mwanaume ambao Mungu alimpeana kakuwa mfano wetu ili aturudishie tumaini ambayo nilikuwa nimepotea wakati wa Adamu kwamba anapoingia vitu vinarudi kawaida naongea na watu ambao wamekataliwa katika ndoa naongea na watu ambao wamekataliwa katika familia naongea na watu ambao wamekataliwa hata katika kanisa mnaabudu kanisa moja lakini hamtakiani Kristo ndio dawa akiingia anafungua milango akiingia anafungua milango ya baraka akiingia anafungua baraka hata ndani ya ndoa Tumuishie Bwana. Usiishie binadamu. Mimi kama padri sina la ukupa. Nitakuangalia ukinipatia nitakubariki. Siku ile ambayo nakosa ukupa unalaani. Haleluya. Yesu hata kulaani bali ataona machozi yako na nakuinua. Wapendwa wakati huu ambao tunaomboleza mama yetu mpendwa, tuishie kwamba Kristo anapeana. Kristo anakupa uzima tena. Kristo anakupa utajiri. Kristo anafanya familia yako isimame. Kwa hivyo tumuishie na Bwana asidi kutubariki. Mungu tu ndiye atawapongoza machozi. Wakati wa uzuni tutasema ni Kristo na kikubali kuwainua atawainua mpaka mwisho. Tusimame tuombe. baba katika Kristo mara nyingi baba kwa sababu ya uoga hata uoga wa kifo tunaogopa yule mtu ambaye anaweza ingia kati na akaondoa huu uoga ni Kristo peke yake toomba kwa ajili ya familia peiwa kwa ajili ya mwenda zake baba ulimpenda na leo hii tunasherekea maisha yake pambazuko la maisha mapya wahurumie watu wako hawa katika uzuni hasa familia ya mwenda zake mama Joyce uwe kimbilio letu na nguvu zetu hiyo tuinue tu, tu, tu kutoka kagiza la majonzi haya hadi katika mahamani na nuru kuwepo kwako amina mwana Yesu Kristo kwa kufa kwake kwa ajili yetu alishinda mauti na kwa kufuka kutenda kutoka kwa wafu aliturudishia uhai basi tutujaletwe nende kwa ujasiri tukakutane naye na baada ya maisha yetu duniani kuisha tukaunganishwe na, kwa, na wapenzi wetu katika nchi ambayo hakutakuwa na kifo tena wala uzuni na ambako kila chozi litafutwa kupitia kwa ushindi wetu Yesu Kristo bwana wetu
Ndio na muombe tutamsii baba wetu aliyetuongoza kwa neno la Mungu atuombe sala ya article 38 page 405 kwa sababu mama alikufa tu kwa kwa ukongwe si kwamba mtu alimuua wala hakuumwa na nyoka alikufa tu kwa ajili ya uzee article 38 page 405 na tuombe wote wanaomtumainia Mwenyezi Mungu watapata nguvu mpya watapanda juu kwa mabawa kama tai watakimbia bila kuchoka watatembea bila kulegea basi baba tunakushukuru kwa kumjua na kumjalia mama yetu nyanya yetu Joyce Peyo sababu ya maisha marefu. Tunakushukuru kwa kumbatisha salama katika hatari. Shida na mitego ya maisha haya mafupi. Neema yako imemleta salama mpaka umri huu wa miaka tisaine na neema hiyo mwishowe imemleta nyumbani. Tujalie kwa neema hiyo hiyo kwamba maisha yetu yatalindwa kutokana na mawimbi makubwa ya maisha haya ya safari ya msukosuko na maisha yetu hapa duniani anapoisha utulete salama katika pwani ya makao yetu ya daima ambako tukipumsishwa kutokana na kazi za dunia hii tutaishi na kufurahi nawe milele kupitia kwa Yesu Kristo naishi na kutawala milele Article 23 22 page 390 Malaika wa kuongoze katika paradiso mashahidi wa imani waje kupokea na kukupeleka katika muchi mtakatifu Yerusalemu mpya ya milele kwaya ya malaika na wakukaribishie mahali ambapo Lazaro si maskini tena uwe na mapumziko ya milele kwa Yesu Kristo bwana wetu amen tutaleta wimbo wa kuleta sadaka tutaomba tutoe sadaka tutoe sadaka yetu tukiangalia mwili si ndio najua wengine hawataona tutaomba wenye wana ujuzi wa kufungua walio tuletea wana ujuzi huo tutoe maua pole pole na tuweke kikapu hapo tukiwafariji waliofiwa nina ngoja wafungue ndio nijue tunatokezea huku ama huku maana saa zingine jeneza kufunguliwa hivi saa zingine wanafungua hivi sasa naangalia kama inafunguliwa hivi tutakujia huku na kama inafunguliwa hivi tutakucha hivi nani anaweza kutufungulia sasa sanduku kama inaweza kufunguka tu mbele eh, kichwa peke yake itakuwa sawa sasa itapiti tukuje hivi. Kwa haya ikituongoza kwa wimbo wa kutoa sadaka ya kanisa.
wa Bungoma Kabula Parish wasimame tu tuone tumekuja Amona mbale wameenda Okay Asante tunaanza kupunga mkono kwa mama yetu tukae tunatambua uwepo wa walimu wetu wa ajitiko na rehi kiwa na mwalimu wetu Moses hapa siji kama unajua mama huyu mimi sijamuona si, si, si hatu cha salamiana sasa ukipunga mkono ni vizuri bwana asifiwe kuna wazee kama opura ndio wanajua kichwa zaidi kwa ni hapa ya wazee wa Kabula Parish huyo mzee akisema si atakuwa amemaliza eh hey. Ana huyu anaelewa. Bwana asifiwe. Kwa majina ni Jason Obura. Huyu mama mimi nilimuona nikiwa mdogo. Yalikuwa mkubwa nilimjua zaidi. Yeye alikuwa kiongozi wa kanisa. Hata hii kanisa ndiye aliongoza kutoka Nambale. Akaileta Bungoma kabla hatukuwa na SK area hii ilikuwa tu area ya Catholic the wengine haingepatikana hapa lakini kwa bidii yake alijaribu SK ikapatikana hapa na mama maisha yake mengi ali, aliweka kwa kanisa alikuwa mwalimu wa kanisa tena ndiye alikuwa mwalimu wa Sunday school kwa hivyo hata mimi nilipitia kwa mikono yake kwa Sunday school alikuwa anatufundisha na sasa wakati imefika ametuacha ametutangulia ni njia yetu Mungu akipenda tutakutania huko tena mbarikiwe na hayo Asante ni synod member kama hako kama ameenda kupanga mambo asante ndi ningependa wamwachue pia mapadri ambao wamekuja tafadhali tukianzia kwa reverend christine daktari christine mkuja tu hata wote kuokoa wakati asante kwa ajili ya kuokoa wakati mlembe hand wa Kristo ametoka St Mary's Burumba tusimame wote na Busia yote tusimame Tengene wako kwa gari tupungie wenyeji mkono Asante 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 kupenda padri tuko na spouse kilaji spouses wako hapa tusimame Kwa niaba ya wengine asante asante kukuja kusimama na mama Salome Aya sasa ni Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina ninaitwa mchungaji Christine Wanyama. Nimeokoka Christine mwokozi wa maisha yangu. Mimi ni mchungaji. Ninafanya chini ya mchungaji wetu Reverend Milton Andanje uko St Mary's Burumba. Mimi ni chaplain huko. Sasa unajua mchungaji ni mchungaji wangu. Sasa vile mama alikuja kuishi na yeye ikabidi mimi nikakuwa mchungaji wa mama. Nilipatia mama ushirika utakatifu wa mwisho tarehe 23 mwezi wa 12. Ilikuwa tarehe hiyo ilikuwa hivyo. E, tarehe 23 mwezi wa 12. Tulikuwa tunafanyia pastrolia kwa wale wagonjwa wenye wako nyumbani. Kwa hivyo mimi niko na ushuhuda ya mama paka dakika ya mwisho na alikuwa anapenda wimbo mtaniruhusu tu kwa sababu mimi ni mchungaji wake kuna wimbo yenye alisema ali alifundisha mama Salome akajua kuimba off head mimi alijaribu kichwa ikakata sasa mama Salome utanisaidia likokolo na nyolo mwamino anje yasi na hu Muru mishiranga Muru lamu wasi Likoo
kolonelli si wingace nam nyolang ri namun nam ca no murumi sira ci ha vi ci chule bwana yesu asifi ci hapo ingawa mama alikuwa anachukia kitu kimoja kwamba uimbe wimbo na uachie njiani wakati nilimpelekea ushirika tulianza wimbo nikawachia njiani nikianza maombi akanishika mkono akaniambia we ni mchungaji nikasema ndio maliza wimbo sasa hiyo wimbo tutaimaliza kesho Mungu amani awabariki niko na mume wangu hapa Mr Wanyama bwana Yesu asifiwe Mungu awabariki sana na siju kama kuna walimu wa kanisa kutoka Burumba wenye tuko na hapa Wasi wasimame tu asalamie kuna walimu wenye wamekuwa tunahudumia mama nafikia wako nje tutawajua kesho barikiweni sana Aya uh, mchungaji wa hapa uh, wachungaji wenzao kutoka na mbale familia ya mama Joyce amemefiwa kwa yetu na wakristo kwa jumla Bwana asifiwe sana Mrembe vosi Enajua ni matanga lakini pia ni amani ya Bwana Majina inaitwa mchungaji Seth Opio, Kristo mwokozi wa maisha yangu. Ni mchungaji wa parokia ya Maenje ambaye ndiye jirani ya Burumba ya mchungaji Andanje. Hapa kabla nilikuja nikiwa youth. Wakati mchungaji unajua wakati mwingine mchungaji huwa simuoni kama mchungaji, anamuona kama mwalimu wangu pia. Because alikuwa mwalimu wangu wa kanisa nikiwa St Stephen's nikiwa youth. So tulikuja hapa tukafanya uinjilist hapa kabla karibu mwaka 2024 hapo sio ni kitambo sana e, lakini sio amekuza watu mpaka wengine wamekuwa mabari kwa sababu kati ya wale ambao tulikuja hapa kufanya mission watatu wao watatu saidi wachungaji katika wakaskofu na mbale bwana asifiwe sana sasa yeye pia ni mzazi wangu wa kiroho pia ingawaje ni mhudumu wenzangu katika parokia ambao tunahudumu mara mingi sana nikiwa likizo hata nimekuwa hapa mwaka jana nikiwa yeye yeah, akiwa likizo nilikuwa nashikilia parokia yake so pia alikuwa hapo makajana otherwise mbarikiwe sana waacha Mungu awabariki so tusimame tuombe faeleke mamwili wa mama nyumbani kwa wote asanteni asante padre chris baba katika kristo tunakushukuru kwa ajili ya waminifu wako familia baba kwa wape ngufu na roho ya kustahimili kuishi bila mama bali wajue kwamba mama amewatangulia kwa baba nasi ambao tungali tunaishi rudie ili baba kasidi kutupa matumaini katika maisha yetu tuomba kwamba mama tunapomfikisha nyumbani baba tuomba kwamba linde wote ambao watalala kwa ajili ya harusi yake ya mwisho oka ope roho ya kustahimili baridi yote na umbo ambao zitakuwa bali kwa ajili ya neema na kwa ajili ya upendo ambao umewapenda babo kawajalie tunapotoka hapa kuelekea nyumbani mahali kwamba kwamba ukatuonekania katika safari na usimame na watu wako na ukatufunike na damu yako kazi yote ambayo imetendeka hapa kwa ajili ya ibada babo kabariki wote kwa Yesu Kristo bwana wetu na tushiriki neema neema bwana yetu Yesu Kristo na mapenzi ya Mwenyezi Mungu baba na ushirika Roho Mtakatifu sote sasa hata milele amen uh, vijana wetu mfunike alafu mugadi hiyo mpeleke kwa nini familia mtafata jeneza sisi tutakuwa mbele na tangazo ni kwamba kesho tutakuwa na maziko na tunaomba familia tuanze mapema kwa unenaji ikifika saa sita kamili Baba Skofu atakuwa anachukua microphone kwa kuanza hii. Saa sita kamili tunajua wengi watasafiri kurudi makwao na tukifanya hivyo tutakuwa tunawasaidia sana. Mkitaka tuanze saa moja mimi nitakuwa hapo kufungua maombi ya kuanza. Tuanze saa ngapi? Saa mbili kamili. Thank you.